Así es, la revolución educativa es reentusiasmar a las escuelas y a los docentes eh, con una nueva educación. Y una nueva educación no se trata solo de inventar cosas raras o de nuevas formalidades donde la tecnología es clave pero no es suficiente. Si los docentes no nos convertimos en verdaderos profesionales para aprender a diseñar experiencias de aprendizaje potentes que entusiasmen a nuestros alumnos, que les hagan encontrar el sentido de las cosas, no vamos a poder salir adelante. Esa es la clave del desafío argentino. Cómo reencantar al docente, a las escuelas y al sistema educativo, a la política educativa también, y sé que acá están intentando cosas en ese sentido, con la educación para que realmente tenga sentido lo que pasa dentro de las aulas. Si no, es como siempre aprender moda, pero eso no entusiasma a nadie. Hay que apropiarse de las innovaciones, eh, encarnarlas en las tradiciones que ustedes tienen y desde ahí recrear la escuela. Ese es, ese es el desafío central. Y ahí es muy importante que los docentes, se, y como insisto, siempre se reprofesionalicen. Se convenzan que son profesionales, son como médicos. ¿Un médico qué hace? Se le presenta a un paciente y en equipo diagnostica, piensa soluciones, ayuda a sanar a esa persona. Bueno, un docente es alguien que con otros se encuentra con el desafío de la educación, diagnostica qué le pasa a sus alumnos, piensa qué necesitan, se articula con ellos y desarrolla una experiencia de aprendizaje original. Eso es lo central. El potencial evidentemente está. ¿Qué faltaría para sistematizar definitivamente? Bueno, ahí yo creo que tenemos dos problemas. Primero, algo que tiene que ver con lo que dije recién. Yo creo que hay en el sistema educativo argentino, y alguno me tildará de, pre, de pretendido psicólogo, una especie de desánimo medio generalizado. Entonces, hay que poder... La política educativa y las escuelas tienen que ser lugares para reentusiasmar a los docentes con su vocación y para eso le tienen que proponer proyectos innovadores. Y ahí tenemos un problema que es medio argentino, que es ser sistemáticos, continuar los proyectos, perseverar pese a los fracasos, porque al principio cuando uno cambia, necesariamente le tiene que ir mal. Porque cuando uno está tratando de hacer algo distinto, si le va bien de entrada es que se está mintiendo. Entonces la clave está en cómo eh, ir probando alternativas, obviamente con los estudiantes, y ese es el riesgo que se corre cuando uno es padre primerizo, que con el primero siempre le saldrá, esperemos, un poquito peor que con el segundo o tercero. Entonces uno aprende de la experiencia y eso es absolutamente clave y no se puede dejar de lado. Por lo tanto, no hay que asustarse de eh, intentar, de fracasar, de, re, de aprender de esos fracasos que también se puede hacer con, esos, con los alumnos y de ahí seguir aprendiendo en esa idea de reprofesionalizar la vocación. Eso es absolutamente clave, pero si no perseveramos, no trabajamos en equipo y no tenemos un método constante de trabajo que en la Argentina a veces nos cuesta, eso hace que todo termine mal porque no se prueba lo suficiente como para poder llegar al punto de una buena experiencia. Pero usted dice, se desprende que es fundamental una decisión política, eh, a los más altos Bueno, de los ahí de... yo a veces insisto mucho, no conozco cómo es la situación local, tengo entendido que están intentando eh, dis distintas eh, innovaciones y que se está tratando de generar una dinámica distinta, pero... Eh, yo como experto en política educativa, que es a lo que me dedico a estudiar, Historia de Educación Argentina, el drama de la Argentina a veces está en cambiar mucho las formas y las leyes y los currículums y no tanto la realidad de cómo la política se conecta con las escuelas. Entonces, los funcionarios tienen que aprender a darse cuenta que son esa eh, cadena que tiene que reentusiasmar, renebrar y ayudar a las escuelas a ser mejores. Para eso no se trata solo de una lógica de control o de dar órdenes, se trata de una lógica de acompañamiento para la mejora. Entonces, si la política educativa la convertimos en la Argentina, en todos los funcionarios del Ministerio yendo a las escuelas a ayudar a mejorar, entonces van a ver cómo va a cambiar. Pero el secreto es ese, no es seguir solo emitiendo normas que son necesarias pero no son suficientes. La clave está en acompañar para la mejora, si no, no hay manera de salir adelante.